اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الاطیبین الانجبین اما بعد فقد قال الامام الحجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما الحوادث الواقعہ فرجعو فیہا الى روات احادیثنا معزز اور محترم ناظرین کرام ہماری مسلسل نیابت امام معصوم کی تاریخ سے متعلق گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں اور یقیناً آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ جس لفظ نیابت امام یا نائب امام کو آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ ورڈ اور یہ کلمہ کوئی نیا کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے میں اس بات کو پیش کر رہا تھا کہ نیابت کی کئی قسمیں ہیں اور ایمہ اتھار علیہ السلام نے اپنے دور میں مختلف افراد کو اپنا نائب قرار دیا تاکہ ان کی طرف سے ان کاموں کو وہ انجام دے سکیں میں عرض کروں جس نیابت کے بارے میں تذکرہ ہے ان نیابت کے باب میں اگر آپ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ہماری جانے نصار ہو جائیں آقا اور مولا پر جس موقع کے اوپر آپ نے ابان بن تغلب آپ نے البتہ تغلب لفظ بھی وارد ہوا ہے تغلب بھی بعض علماء نے لکھا ہے جناب ابان کو جس موقع کے اوپر ہمارے پانچویں امام نے دیکھا یہ وہی ابان بن تغلب ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے پہلے دن بھی حدیث ارز کی تھی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہی ابان جس موقع کے اوپر پانچویں امام صلوات اللہ وسلام علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب ابان بن تغلب کو دیکھ کر مولا اور آقا فرماتے ہیں واقعاً کتنا قیمتی جملہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس نیابت کو ثابت کرنے کے لیے شاید اس سے بہتر دلیل ہمارے پاس نہیں ہو سکتی مولا فرماتے ہیں جناب ابان کو دیکھ کر کہ اجلس فی مسجد المدینہ وفت الناس فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک مولا فرماتی ہیں ان یرا فی شیعتی مثلک مولا فرماتی ہیں کہ اے ابان جاؤ مدینہ کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے درمیان فتوہ دو اور اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے شیعوں کے درمیان تمہارے جیسی افراد پائی جاتی ہوں یہ ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ جو ایک غیر معصوم کو ایک غیر امام کو امام کی طرف سے وہ نیابت کا درجہ عطا کیا جا رہا ہے کہ جو بے مثال ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی امام خود یہ فرما رہے ہیں کہ جا کر مسجد میں بیٹھو اور فتوہ دو اچھا یہ بات بھی ہم سب کے ذہنوں میں رہے کہ یہ جو حدیث شریف مولا فرما رہے ہیں خود اس موقع پر مدینہ طیبہ میں موجود ہیں یعنی لوگ اگر مدینہ طیبہ والے چاہیں کہ مولا سے استفادہ کریں تو خود مولا موجود ہیں اس کے باوجود مولا جناب ابان سے یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فتوہ دو اگر صرف مولا نے یہ بات فرما دی ہوتی کہ جا کر لوگوں تک میری حدیث پہنچاؤ تب شاید اتنا وسیع مفہوم نہ نکل پاتا لیکن مولا کا یہ فرمانا کہ لوگوں کے درمیان فتوہ دو یعنی مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری سنی ہوئی حدیثوں کو لوگوں کے مسائل سے مطابقت دیتے ہوئے 
اس بات کو جواب کے طور پر بیان کرو کہ جن کا جس کا تعلق لوگوں کی عملی زندگی سے ہو یہ جو فتویٰ دینے کی اجازت امام معصوم نے عطا فرمائی ہے یہ واضح طور پر ایک نیابت کو ثابت کرنے کی دلیل ہے جو امام معصوم کی طرف سے سامنے آ رہی ہے لہذا اس حدیث شریف اور اس مبارک جملے کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نیابت کوئی نئی یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نئے دور میں ہمارے سامنے آئی ہو اگر اسی طرح سے آپ غور کریں جناب شتیتا آپ زیارت کرنے کے لیے سرزمین ایران پر گئے ہوں گے یہ وہ معزز خاتون ہیں کہ جنہوں نے ساتویں امام تک اپنے معمولی اور بڑے ہی مختصر سے خمس کو جو رقم کی شکل میں بھی تھا اسے امام کو بھجوایا تھا اس خمس کو لے جانے والے محمد بن علی نیشا بوری کہ جو ابو جعفر خراسانی کے نام سے مشہور تھے یہ ساتویں امام کی طرف سے بعض روایتوں میں نائب بنے تھے تاکہ لوگوں کی طرف سے رقومات کو امام تک پہنچائیں اس کے معنی ہے کہ آئی میں اتھار کے دور میں بھی بہت سے ایسے افراد لوگوں کی طرف سے رقومات کو پہنچانے کے ذمہ دار قرار پاتے تھے اسی طرح سے میں عرض کروں ایک اور نیابت کا تذکرہ ہمارے وہاں روایتوں میں بہت زیادہ ملتا ہے وہ نیابت ہے کسی معصوم کی زیارت کی نیابت متعدد روایتی ہیں اور ان ساری روایتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف اس واقعے کی طرف متوجہ کرانا چاہوں گا کہ جو ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ جب ہمارے آقا نے جناب ابو ہاشم جعفری جو جناب جعفر تیار کے خاندان سے ہیں ان سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ ابو ہاشم میں چاہتا ہوں کہ کوئی کربلا جانے والا مل جائے تو وہ میری نیابت میں کربلا میں امام حسین کے حرم میں قبے کے نیچے میرے لیے دعا کرے امام معصوم کو اس نیابت کی کیا ضرورت ہے یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہے بظاہر لیکن صرف اس نیابت کی اہمیت کو دنیا والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس لیے ظاہر ہے کہ یہ کام خود امام معصوم انجام دے سکتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ دنیا کو جس انداز میں ظاہری طور پر دنیا اسباب کے ساتھ رہ رہی ہے چل رہی ہے انہی اسباب کے ساتھ اس دنیا میں یہ عمل انجام پائے لہذا امام فرماتے ہیں کہ میری نیابت میں جا کر امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں قبے کے نیچے میری صحت کی دعا کرے یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے معنی ہے کہ سنت معصوم یہ ہے کہ صحت کی دعا سرکار سید الشہدا کے حرم میں متحر میں کی جائے انسان اگر موقع مل جائے اگر خود جا سکے تو خود جا کر اگر نہ جا سکے کسی کو نائب بنائے جائے اور اس نائب کو اس بات کی ذمہ داری دے کہ جا کر امام حسین کے حرم میں اس خاص جگہ پر جو قب سرکار سید الشہدا کے نیچے کا حصہ ہے وہاں پر دعا کریں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نیابت البتہ وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح سے ابو ہاشم جعفری نے جا کر تلاش کیا جب کوئی شخص مل گیا اس نے اعتراض بھی کیا اس کو لا کر امام تک پہنچایا اس کے اعتراض کو امام نے اس کا جب وہ ساری تفصیل اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مولا نے اس جگہ پر ایک شخص کو اپنا نائب بنایا تاکہ امام کی طرف سے وہ جا کر سرکار سید الشہدا کی طرف سے زیارت کی نیابت کرے البتہ ان دا بریکٹ یہ بات عرض کر دوں کہ جس کی گفتگو تفصیل سے آئندہ آنے والی ہے کہ یہ نیابت کہ جس کا میں نے ابھی ابھی تذکرہ کیا کہ امام نے فرمایا کہ جا کر میرے لیے امام حسین کے حرم میں دعا کرے یہ نیابت خاص نیابت نہیں عام نیابت ہے یہ کلمہ ہمارے ناظرین اپنے ذہن میں رکھے اس کی تفصیل اور وضاحت آئندہ آنے والی ہے کہ خاص اور عام نیابت میں کیا فرق ہے یہ جو نیابت امام نے عطا فرمائی ہے وہ عام نیابت ہے اور اسی نیابت کی بنا پر ہمارے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ہر انسان 
اگر چاہتا ہے کہ اس کی زیارت میں وزن پیدا ہو جائے تو اسے اپنی زیارتوں کو امام معصوم کی نیابت میں انجام دینا چاہیے مثال کے طور پر کوئی امام علی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے حرم متاہر میں زیارت کے لیے مشرف ہوا اگر اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں زیارت کرے گا تو اس کا رتبہ اور بڑھ جائے گا جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن امام کی طرف سے یہ عام نیابت ایک عام تصور ہے اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں جناب ہمارے امام معصوم نے جناب زکریہ بن آدم کو ہمارے اماموں میں جناب زکریہ بن آدم کو موقع ملا کہ ہمارے اماموں میں چار اماموں کی حیات طیبہ میں زندگی گزاریں آپ کو بعض روایتوں کی بنا پر آٹھویں امام صلوات اللہ وسلام ہوں علیہ اور بعض روایتوں کی بنا پر نوے امام صلوات اللہ وسلام ہوں علیہ ان دو میں سے کسی ایم ایک امام کی طرف سے یہ نیابت ملی تھی کہ جا کر زکریہ بن آدم جو در واقع کوفے کے رہنے والے تھے جا کر سر زمین قم پر مقیم ہو جائیں اور وہاں زندگی گزاریں اور امام کے سارے پیغامات کو شریعت کے سارے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائیں آپ حضرات بھی قم جس موقع پہ زیارت کے لیے جاتے ہوں گے اس سرزمین قم پر شیخین میں جناب زکریہ بن آدم کی قبر موجود ہے اور اس قبر پر زیارت کرنے کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے بڑی تفصیل ہے مجھے اس تفصیل کو نہیں پیش کرنا ہے لیکن جناب زکریہ بن آدم کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ وہ امام معصوم کی طرف سے نیابت لے کر قم میں آئے تھے اسی طرح سے ہمارے دو اماموں کی طرف سے نیابت لے کر یعنی ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلاۃ والسلام اور ہمارے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلاۃ والسلام ان دو اماموں کی طرف سے نیابت کا رتبہ اور درجہ ملا ہے اس عظیم المرتبت شخصیت کو کہ جن کی بارگاہ اور جن کا مشہد کہلاتا ہے اس شہر رے میں موجود ہے کہ جو بعض روایتوں کی بنا پہ آپ کی شہادت گاہ بھی ہے وہاں پر آپ دفن ہیں جناب شاہ عبد العظیم حسنی یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اماموں کی طرف سے نیابت کا رتبہ اور درجہ لے کر اس سرزمین پر آئے تھے اور یہاں سرزمین رے پر آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے یہ وہ آئی اتھار کی تاریخ میں نیابت کا تصور تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اب میں اس تاریخ کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں جو ہمارے گیارہویں امام کی حیات طیبہ میں جو نیابت کا نیا تصور پیدا ہوا میں اسے اپنے معزز ناظرین کی خدمت پہ پیش کروں گیارہویں امام نے سب سے زیادہ اپنی حیات طیبہ میں نائب بنائے ہیں میں تاریخ کے حوالے سے اپنے ناظرین کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ تاریخ دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں سب سے زیادہ اپنے نائب اور نمائندے جو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں مختلف قریوں میں بنائے ہیں وہ ہمارے گیارہویں امام نے صلوات اللہ وسلام علیہ یہاں تک کہ اگر آپ غور کریں اسی شہر ایران اسی ملک ایران میں ہمارے چھٹے امام نے اپنی حیات طیبہ میں کل چھ نمائندے بنائے تھے جب کہ جب ہمارے گیارہویں امام کا دور آیا تو اس ایران کے مختلف شہروں میں مختلف وقتوں میں جو آپ کے نمائندوں کی تعداد بیان کی گئی ہے وہ تین سو تک پہنچتی ہے یعنی اتنے وسیع پیمانے پر ہمارے گیارہویں امام نے مختلف نمائندے اس شہر اسی ایران کے مختلف شہر میں قرار دیے تھے اور پھر اگر آپ غور کریں جس طرح سے گیارہویں امام کا دور آیا اور امام نے مختلف اپنے نمائندے بنائے بہت سے نمائندوں کا تذکرہ ہے ظاہر ہے کہ سب کا تذکرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے جناب احمد بن اسحاق قمی اشعری جناب عثمان بن سعید عمری کے جو بارہویں امام کی طرف سے نائب خاص بھی 
بارہویں امام کی حیات طیبہ میں قرار پائے ابراہیم بن عبد نیشہ بوری احمد بن اسحاق راضی احمد بن محمد بن متاہر ایوب بن نوح بن درہ اس قسم کے بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام عسکری علیہ السلاۃ والسلام کی طرف سے نائب قرار پائے اور انہی کے درمیان جو پہلا نام جناب احمد بن اسحاق قمی اشعری کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں گیارہویں امام کی نیابت کا خاص رتبہ حاصل تھا یہاں تک کہ اگر ہمارے ناظرین کرام اور ہمارے سامعین کرام شہر قم زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں تو انہوں نے اسی شہر قم میں معصوم قم صلی اللہ وسلام ہوں علیہ کے حرام متاہر کے سامنے تقریباً ایک بہت ہی وسیع اور بڑی مسجد جو شاید شہر ایران جو شاید شہر قم ہی نہیں بلکہ ملک ایران کی بڑی مسجدوں میں ہو اس بڑی مسجد کو دیکھا ہوگا کہ جس کو مسجد امام حسن عسکری علیہ السلاۃ والسلام کہا جاتا ہے بہت بڑی مسجد یہ وہ مسجد ہے کہ جو آج ظاہر ہے کہ اس کو وسیع کر دیا گیا ہے کشادہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ صرف بڑی ہونے کی بنا پر شہرت نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کی شہرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے قدیم مسجد ہے اتنی قدیم مسجد کوئی اور پورے ایران میں بظاہر نہیں ہے یہ مسجد کتنی قدیم ہے سنیں گے ہمارے ناظرین کرام یہ وہ مسجد ہے کہ جسے گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلاۃ والسلام کے حکم سے جناب احمد بن اسحاق قمی جو گیارہویں امام کے نائب تھے اس شہر میں انہوں نے تعمیر کرایا تھا اب آپ ذرا سوچیں معصوم امام کسی کام کے انجام دینے کی ذمہ داری کسی کو دیں اور وہ اس کام کو مکمل کرے اور اس طرح سے یہ کام اس شہر قم میں انجام پائے یہ بہت بڑا کام تھا کہ اس طرح کے بہت سے کام تھے کہ جو گیارہویں امام نے انجام دیے اب میں آخر میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا گیارہویں امام نے اتنے نائب پوری دنیا میں بنائے اتنے افراد اپنے پوری دنیا میں اپنے نمائندے کی شکل میں قرار دیے صرف اس کی بہت سی وجہوں میں سے ایک خاص وجہ تھی وہ وجہ یہ تھی کہ گیارہویں امام لوگوں کے ذہنوں کو غیبت کے دور کے لیے آمادہ کر رہے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ اگر امام معصوم تک ہماری رسائی ممکن نہ ہو امام معصوم نظروں کے سامنے نہ ہو تو کم از کم ان کے نمائندے اور ان کے نائب کے ذریعے سے اپنے دینی مسائل کو ہم حل کر سکے اس بات کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے گیارہویں امام نے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اپنے نائب اور نمائندے قرار دیے تھے انشاءاللہ اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں جو آج میں نے پیش کیا کہ آئی میں اتھار علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے نائب اور نمائندے بنائے تھے آئندہ گفتگو میں یہ بات پیش کی جائے گی کہ جب بارہویں امام صلوات اللہ وسلام علیہ کا دور آیا تو کس طرح سے آپ نے نیابت کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچایا اور کس طرح سے یہ نائبین امام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے پروردگار ہم سب کو آخری امام کے ظہور پر نور کے موقع پر آقا کے چہرے انور کی زیارت کرنے والوں کے درمیان قرار فرما وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طیبین الطاہرین